Hello dear students. Today I am going to cover the topic of labor market for all of us. This topic will cover that how wages are determined in the market. I will cover the whole part of this uh, syllabus which has been mentioned in the syllabus with the title of workers and the address in the syllabus is 3.3. Hum is video mein dekhenge ki kisi labor market mein kisi particular type of labor ki wage rate kis tarah set hoti hai. Aur usme hum sabse pehle baat karte hain ki if we assume that the labor market is highly competitive then the wage rate of labor would obviously be determined by the demand for labor and supply of labor. Highly competitive market ka matlab ye hota hai ke there are large number of sellers, small sellers and large number of small buyers. Labor market ke highly competitive hone ka matlab ye ho gaya ke there are large number of workers and on the other side there are large number of small employers, there are no monopsonies and no oligopsonies. And when there are large number of workers in the market and there are large number of small employers, then the wage rate of the worker would be purely determined by the demand for labor and supply of labor. If the demand would be greater than supply, Obviously, this means that there is a market mein shortage of workers ki, and as a result, wage rate will start to rise. But on the contrary, if supply is greater than demand, then the wage rate will go down. Wage rate would only remain stable if demand for labor in the market is equal to supply of labor. Right? We will see this in detail. Mein dekh lete. और सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड फॉर लेबर की डिमांड फॉर लेबर में जो सबसे पहली बात की जाती है कि व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द डिमांड फॉर लेबर इनिशियली वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉन वेज फैक्टर्स इनिशियली देन डिमांड फॉर लेबर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि जितनी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होगी उतनी ही डिमांड फॉर लेबर होगी राइट द हायर द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज द हायर द डिमांड फॉर लेबर द रीजन इज दैट व्हेन मोर गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी डिमांडेड देन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देम द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ द वर्कर्स वुड बी डिमांडेड सो वी से दैट डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड राइट so whenever the demand for goods and services will increase demand for labor will increase according to marginal revenue productivity theory which is applicable in a highly competitive labor market or perfect labor market demand for workers is purely determined by the productivity of the workers and the price of the good which the workers are producing for example, if price of the good which the firm is selling will increase, it means that the additional revenue from the additional output of an additional worker employed is increasing. For example, the worker was making 10 units of something and the price of that one unit was rupees 10. So, this means that the worker फर्म को सौ रुपए कमा के दे रहा है क्योंकि प्राइस टेन है और कॉर्नर डिमांड और कॉर्नर डिमांडेड इन द मार्केट टेन है तो इसका मतलब ये है कि वर्कर ने फर्म को सौ रुपए का रेवेन्यू कमा के दिया बट व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज ऑफ द गुड इट वुड मीन कि द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द आउटपुट ऑफ द वर्कर इज इंक्रीजिंग दैट्स वाई द डिमांड फॉर वर्कर्स और डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज as I said earlier that when demand for labor is derived demand, so when demand for goods and services will increase, 
the price of goods and services will increase and when price of goods and services will increase it means that revenue generated by the workers is increasing and therefore firm will try to employ more workers as a result demand for workers will increase secondly when productivity of the workers is increasing it means that as compared to before in the same time worker is producing more output and that would also lead to increase in revenue of the firm right it would mean that additional revenue from the additional output of an additional worker employed is increasing then again the demand for workers will increase so demand for labor is highly dependent on price of the good which the labor is producing and the productivity of the workers apart from this demand for labor is also dependent on price and productivity of substitute factors of production let's suppose if the price of capital is going down which we are assuming that is the substitute of labor if price of capital would go down or if productivity or efficiency of capital would increase obviously the demand for labor may decline so it is obvious that demand for labor would also depend on the price and efficiency of the substitute factors of production apart from this the demand for labor is also dependent on the prevailing wage rate it is obvious that when wage rate will increase demand for workers will contract and when wage rate will go down demand for workers will extend the reason is very simple when the wage rate is increasing it obviously means that the cost of production of firm is increasing and the firm would not be in a position to employ the same quantity of workers then right that's why the demand for workers would contract but if the wage rate is falling it means demand for workers uh, it means that the cost of production of firm is declining and as a result the firm can afford to employ greater quantity of workers that's why the demand for workers would extend so the point is very simple that the demand for labor is inversely related to its wage rate and therefore we will see that demand curve of labor would be downward sloping right we already know that a downward sloping line always indicates an inverse relationship so by plotting wages on the fy fy axis and quantity of labor demanded on the x axis will have a downward sloping line which would be indicating that when wage rate is rising demand is contracting and when the wage rate is falling demand is extending then we talk about the supply of labor supply of labor is dependent on the pecuniary and not non pecuniary incentives offered in a specific labor market mind it that when we are talking about the supply of labor we are talking about the supply of labor in a specific market and in that specific market the supply of labor will, will totally depend on the monetary and non monetary incentives being offered in that industry ye baat badi obvious hai ki jis industry mein bhi workers ko higher wages or non monetary incentives bahut lucrative offer ho rahe honge zahiri baat hai ki workers usi site par apne aap ko supply karne ki koshish karenge for example in the past 20 years the media industry in pakistan is growing at a rapid rate because of which demand for workers in the media industry is rapidly rising and when the demand is rapidly rising the wage rate is rising and when the wage rate is rising and non monetary incentives are increasing that's why many of the students are opting for media sciences these days so in a specific industry the demand to supply of labor is dependent on the pecuniary and non pecuniary incentives ye aur baat hai ki agar hum overall supply of labor ki baat kare right to phir dusre factors bhi usko influence kar rahe hote hain lekin jab hum kisi specific labor market ki baat kar rahe hain to supply of labor ko influence karne wali cheez sirf monetary and non monetary incentives hai 
और फिर किसी हद तक इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि लेबर को ट्रेन करने वाले लेबर को एजुकेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस मार्केट में कितने अवेलेबल हैं या नहीं है मिसाल के तौर पर एक अरसे तक पाकिस्तान में एक्चुरियल साइंसेस के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से एक्चुरियल करने वाले स्टूडेंट्स मार्केट में बहुत कम अवेलेबल थे लेकिन जब से कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ने एक्चुरियल साइंसेस शुरू किए हैं सप्लाई ऑफ वर्कर्स वहाँ पे बढ़ गई और अगर लेबर की सप्लाई की जनरली बात करते हैं तो लेबर की सप्लाई ओवरऑल बेसिस पर अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन रेट पर डिपेंड करता है डेमोग्राफी ऑफ द पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज में और ख़ासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज में वुमेंस पार्टिसिपेशन यूजली लो होता है तो अगर वुमेंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पार्टिसिपेशन रेट लो होने की वजह से सप्लाई वर्कर्स कम रहेंगे राइट फिर इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि लोग वर्किंग एजेस में हैं या नहीं राइट मिसाल के तौर पे जिस कंट्री में नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ एज्ड पीपल ज़्यादा होंगे वहाँ सप्लाई वर्कर्स लिमिटेड होगी जबकि वर्किंग एजेस में लोग जहाँ होंगे वहाँ सप्लाई वर्कर एम्पल अवेलेबल होगी फॉर एग्जाम्पल जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में अब एटीन एंड बिलो सिक्सटी और फिफ्टी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है वो बहुत बड़ी है राइट right? कंपेरेटिवली दूसरे मुल्कों के मुकाबले तो पार्टिसिपेशन रेट पर डिपेंड करता है डेमोग्राफी पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है स्कूल लीविंग एज पर डिपेंड करता है कि अर्लियर है या लेटर है इफ स्कूल लीविंग एज इज अर्लियर वर्क फोर्स वुड बी ग्रेटर इफ स्कूल लीविंग एज वुड बी लेटर द वर्क फोर्स वुड बी स्मॉलर अपार्ट फ्रॉम दैट रिटायरमेंट एज काउंट करती है कि रिटायरमेंट एज ज्यादा है या कम है इफ द पीपल आर रिटायरिंग अर्लियर वर्क फोर्स वुड बी स्मॉलर बट इफ द पीपल आर रिटायरिंग इन अ लेटर एज द वर्क फोर्स वुड बी स्ट्रॉगर माइंड इट कि यहाँ पर हम चाइल्ड लेबर को एज द सप्लाई ऑफ लेबर कभी भी काउंट नहीं कर सकते जबकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बट दैट के नॉट बी काउंटेड एज द वर्क फोर्स बिकॉज द चाइल्ड लेबर इज नॉट एक्चुअली लेबर राइट तो जब हम किसी स्पेसिफिक लेबर मार्केट में बात करते हैं क्या कहते हैं सप्लाई वर्कर्स की तो वो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स पर डिपेंड करेगा इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कितनी अवेलेबल है लेकिन अगर जनरली बात करें ओवरऑल साइज ऑफ द वर्क फोर्स की बात करें तो दूसरे फैक्टर्स भी हम काउंट कर सकते हैं राइट right? फिर हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन वेज रेट एंड सप्लाई ऑफ लेबर और बात बड़ी ऑब्वियस है कि वेन वेग रेट विल इंक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर वुड एक्सटेंड एंड वेन वेग रेट वुड फॉल सप्लाई ऑफ लेबर वुड कॉन्ट्रैक्ट इस बात को ए लेवल्स में थोड़ा एक्सप्लेन करना कंपेरेटिवली आसान होता है कि वेज रेट और सप्लाई कर्व की जो सप्लाई की जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट क्यों है और क्यों वेज रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है लेकिन ओ लेवल्स में हम इस बात को सिर्फ इस लिहाज इस तरह से समझ सकते हैं कि जब वेज रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंसेंटिव फॉर वर्कर इज इंक्रीजिंग एंड ऑब्वियसली व्हेन इंसेंटिव इज इंक्रीजिंग दैन ईच वर्कर वुड ट्राई टू सप्लाई मोर लेबर आर्स एंड ओवरऑल सप्लाई ऑफ लेबर वुड एक्सटेंड बट वेन द वेज रेट आर फॉलोइंग वेज रेट्स आर फॉलोइंग इट मींस अ डिसइंसेंटिव इज बीइंग क्रिएटेड प्लस इट आल्सो मींस दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्कर्स इज नॉट बीइंग कंपनसेटेड देन the supply of labor would contract and therefore we would have an upward sloping supply curve of labor right because we know that an upward sloping line shows a positive relationship a direct relationship and the relationship between wage rate and supply is obviously direct when wage rate is rising supply is extending when wage rate is falling supply is contracting so that's why the supply curve of labor would be upward sloping right then when we have discussed demand and supply of labor then let's go towards 
equilibrium wage rate or market wage rate. We already know from the knowledge of our demand and supply that market wage rate or equilibrium wage rate is that wage rate where demand for workers is equal to supply of workers. Because at that wage rate there is neither any excess demand nor excess supply of workers. Therefore, there is no tendency of a change in wage rate. Right? So equilibrium wage rate is the wage rate when, where demand and supply curve of labor are intersecting and at the intersection demand for labor is obviously equal to supply therefore there is neither any upward pressure nor any downward pressure on the wage rate. Right? Then we will discuss that how the wage rates would be changed due to a change in demand and supply conditions. For example, if demand for goods and services will increase, demand for labor will increase and demand curve of labor would shift rightward and that rightward shift would increase the market wage rate and would increase the quantity traded of the worker or quantity employed of the worker. Right? On the other hand, if a new technology has been introduced which is a good substitute of the labor then demand for labor would fall and in that case demand curve of labor would shift backward and the wage rate as a result would fall and the number of workers employed would also fall. On the supply side if more workers are entering into the market then supply curve of labor would shift rightward and the wage rate would fall but a higher quantity of the labor would be employed because supply of labor is increasing and wage rate is falling. On the contrary, if supply of labor is falling in a specific industry due to some factor, for example, most of the workers are leaving the country, that's why in the market supply of workers is falling, then supply curve would shift backward and that would cause an increase in wage rate because of the shortage of workers. So whenever demand and supply conditions of workers will change the market price or the market wage rate would change diagrammatically whenever the demand curve whenever the demand will increase or decrease whenever the supply would increase or decrease there would be a shift in the demand curve or a shift in the supply curve and that would result in a changed wage rate right so this is how wage rate would be determined in a highly competitive labor market right mind it that we are assuming that the labor market is highly competitive and no other factor other than demand and supply of labor are influencing the market wage rate